நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாழை விட ஒரு கூர்மையான விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேனா முனை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் ஆனால் அந்த பேனா முனையை விட ஒரு கூர்மையான விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு நான் இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது ஆனால் அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது ஆனால் அதை பயன்படுத்துறது வந்து தப்பான விதத்தில் பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் அதாவது பேனா வலிமையை விட கூர்மையான ஒரு விஷயம் சமூக வலையத்தலாம் அந்த சமூக வலையத்தலாம் இன்றைக்கி பேனாவை வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் எழுதி அல்லது இன்றைக்கி காலையில் எழுதி இன்றைக்கி நைட்டு ப்ரிண்ட் ஆகி நாளை காலையில் மட்டும்தான் அது வெளியில் வரும் ஆனால் அந்த அந்த தகவலை மறு மறுநா மறுநாள் வெளியேறக்கூடிய அந்த தகவலை மொதல் நாளே ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு வலிமையான இதை அந்த சமூக வலையத்தலாம் இதை நம்ம வந்து எந்த விதத்தில் சரியாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணும் இது வரைக்கும் இந்த சமூக வலைதளத்தில் என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இந்த காவிரி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு நம்மளை ஒருங்கிணைச்சது இது தான் சமூக வலைதளத்தை இப்போ இருக்க இளைஞர்கள் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இதை வந்து அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ஒருத்தவளாக பயன்படுத்தலை ஒருத்தனை வந்து ஒரு நடிகர் மேலேயோ ஒரு டைரக்டர் மேலேயோ ஒரு ஒரு அரசு அதிகாரி மேலேயோ குற்றம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு குற்றம் சொல்கிறதுக்கு தான் மேலே இருக்கக்கூடிய குற்றத்தை மறைக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு வதந்தியை பரப்புறதுக்கு ஒரு அடுத்த பெண் மேலே வந்து பழி சொல்கிறதுக்கு இதற்காக மட்டும்தான் அந்த சமூக வலையதெல்லாம் இந்தளவுக்கு பயன்படுது அடுத்தவனை காட்டி குற்றம் சொல்லும்போது வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அதில் என்ன ஒரு ஆத்ம திருப்தின்னு இல்லை ஒரு அற்ப குணமாக இருக்குது அது அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சமூக வலயத்தில் வந்து தவறாக தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் வந்து இதை ரொம்பவே நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து சமுதாயத்தில் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருக்காங்க ஆனால் உண்மையாலுமே அவங்க தான் வெளியில் வர வேண்டிய ஆட்கள் ஆனால் அவங்க வந்து அமைதியாக அவங்களோட வேலையை பணியை தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களோட எண்ணிக்கை வந்து பெரும்பான்மையாக இல்லை ரொம்பவே சொற்ப பேராக தான் இருக்காங்க அதனால் அவங்களால் வந்து பிரைட்டாக வெளியில் எதுவுமே பண்ண முடியல உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய குரூப்பு இருக்குது இந்த நிறைய குரூப்புகள்லையே எல்லோரும் என்ன பண்ணுறோம் நல்லா இருக்கியா சாப்பிட்டியா குட் மார்னிங் குட் நைட் இதெல்லாம் ஒரு மெசேஜ்னு சொல்லி இதெல்லாம் ஒரு தகவல்னு சொல்லி போட்டுட்ருக்கான் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் பேர் இதை தான் செய்கிறாங்க மீதி இருக்கிற ரெண்டு சதவீதம் பேர் தான் சுயநலத்துக்காக படிக்கிறாங்க அது ஏதோ அடுத்தவங்களை தொல்லாதமாக இல்லாத அளவுக்காவது இருக்காங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷம் ஆனால் ஒரு சிலர் வந்து பல நல்ல விஷயங்களை சத்தம் இல்லாமல் செஞ்சிகிட்ருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த மரம் நடுவோம் குழு அந்த குழு பேர் வந்து மரம் நடுவோம் குழு இவங்க வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இருக்காங்க ஃபுல்லாகவே இருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு இவங்களோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா மரக்கன்றுகள் இப்போ வந்து மரக்கன்றுலாம் வச்சுருக்காங்க அந்த மரக்கன்றுகளை வந்து நம்ம ஊர் பகுதிகளில் பிளான் பண்ணி எந்தெந்த ஏரியா அந்தந்த ஏரியாவுக்கும் மரங்களை வந்து நடுறாங்க அது செடிகளாகவே கொண்டு போய் நடுறாங்க இவங்க வந்து ஒரு மாவட்டம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு நாலு பேர் முக்கியமான இடங்கள்லாம் இருக்காங்க அந்த மாவட்டத்தில் ஒரு நாலு பகுதிகளில் அதுக்கு கீழே அவங்களுக்கு கீழே ஒரு சகோதர ஒற்றுமையோட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரே வந்து நீ பெரியால் நான் பெரியால் அப்படிங்கிற எந்தவித போட்டி மனப்பான்மையும் இல்லாமல் நல்ல முறையில் அவங்களுக்கு கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணி உதவி செய்கிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ திருச்சி இருக்குன்னா திருச்சி மாவட்டத்தில் ஒரு பகுதியில் இவங்க வந்து மரம் நட போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து முன்னாடியே வந்து அங்கே இருக்க குழுவுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து அங்கே இருக்க யார் மூலயமா அது வந்து ஸ்பான்சர் கிடைக்குதா ஏன்னா வந்து இவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து பெரிய மல்டி மில்லியனர் கிடையாது இவங்க எல்லாமே நம்ம கூட சமுதாயத்தில் இருக்கவங்க நம்ம கூட வேலை செய்கிறவங்க நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் இளைஞர்கள் நிறைய பேர் எல்லாருமே இருக்காங்க எல்லாருமே இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து தன்னோட சொந்த பணத்தில் தான் எல்லாமே செய்கிறாங்க அவங்க வந்து பெரிய ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் இடம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பத்து ஏக்கர் இடம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ் வச்சுக்கிட்டு அதில் அவங்க மரம் செடியெலாம் வளர்க்கல அவங்களோட இதிலே நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் அவங்க ரெண்ட்டுக்கு தான் இருக்காங்க வீட்டுக்கு அந்த வீட்டு மடியில் என்னால் இருபது செடி வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இருபது செடி ரெகுலராக இருபது இருபது அறுபது செடி வச்சுருக்காங்க அந்த அறுபது விதையும் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் இடைவெளியில் நட்டு அவங்க அந்த பதினஞ்சு நாளைக்கு இடைவெளியில் அதை ரொட்டினாக வெளியில் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த விதையை அவன் அந்த பையன் வந்து அவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபில் இருக்கார் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபாக இருக்கார் அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ரெண்ட்டுக்கு தான் இருக்காங்க அந்த ரெண்ட்டுக்கு இருக்கும்போது அந்த ரெண்ட்டான வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப எதுவுமே தொல்லை பண்ண முடியாது
ஒருத்தர் நல்லது செய்கிறான் அப்படின்னா அவனை தட்டி கழிக்கிறது இல்லை நக்கல் பண்ணுறது இது தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்றைக்குமே கை கோர்க்கணும் அவங்க எங்கே இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன சப்ளை தேவை உங்களால் என்ன முடியும் ஒரு பேப்பர் பத்து பேப்பர் அதில் இருக்க பேப்பர் கலெக்ட் பண்ணி தர முடியுமா அதை செய்யுங்க என்னால் ஒரு ஐம்பது விதை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா அதை செய்யுங்க இல்லை இதை பற்றி இது எதுவுமே செய்ய முடியாது என்னால் என்னால் உடல் உழைப்பு நல்லா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அதை செய்யுங்க உங்களால் என்ன பங்களிப்பு கொடுக்க முடியுமோ அதை செய்யுங்க அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் நாம் வந்து தனியாக போய் ஒரு எங்கேயே போய் மரம் நட்ட முடியாது இது பண்ண முடியாது அதை இப்போ பாதுகாக்க முடியாது ஆனால் அவங்க அந்தந்த பகுதியில் ஒரு பொறுப்பான ஆள்கிட்ட கொடுத்து அந்த மரத்தை கரெக்டாக வளர்த்து மேலே கொண்டு வரணும் ஒரு பெரிய மரமாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட இது அவங்களுக்கு வந்து என்ன தலையில் தான் நம்ம சமுதாயத்துக்கு நம்மளோட இதுக்கும் வந்து செய்கிறதுக்கு பத்தோட பதினா அவங்களுக்கு இருந்துட்டு போகணுங்கிற எண்ணம் இருக்காதா அப்படிலாம் அவங்க நினைக்கல நம்ம எல்லோரும் வந்து நல்லா இருக்கணும் எதிர்காலத்தில் நம்மளோட சந்ததியினர் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மரம் நடுறாங்க எதுக்காக மரம் நடுறோம் ம மரம் நட்டால் என்ன பலன்கிறத இப்போ இருக்க சந்ததினருக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை நல்லாவே தெரியும் மரத்தால் என்ன பலன்னு சொல்லணுன்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் பேசினா கூட அதில் இருக்க ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நம்ம சொல்ல முடியாது அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு பெரிய டாப்பிக் அது போயிட்டே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு அதனால் இதில் வந்து எதற்காக இந்த மரம் நடுறோம் இதோட இவங்க இவங்களோட அர்ப்பணிப்பு எந்தளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நேரில் பார்த்தா தான் தெரியும் நீங்கள் வந்து உங்கள் பகுதிகளில் இந்த மரம் நடுவோம் குழு அவள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இல்லை எங்கே இருந்தாலும் சரி அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த புதுச்சேரியிலேருந்து இந்த குரூப்பில் இருக்காங்க நம்ம வந்து அவங்களையும் தனியாக விட்டுற முடியாது எல்லாருமே இந்தியாவுக்குள்ள தானே இருக்கோம் எல்லாமே நம்மளோட சகோதர சகோதரி தான் அதனால் உங்களால் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அந்த மரம் நடுவோம் குழு வந்து எதில் காண்டாக்ட் பண்ணாலும் சரி மொபைல்லையோ இல்லை ஒரு வாட்ஸ்அப்லையோ ஒரு மெசேஜ் பண்ணாலும் சரி அதுக்கு சரியான ரிப்ளை கொடுங்க என்னென்னமோ மெசேஜ் அனுப்பிட்டுருக்கோம் எவ்வளோ வேலை செய்கிறோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சனிக்காரர் லீவ் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆஃபீஸ் இருக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் லீவ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது உங்களை வந்து டெய்லி நீங்கள் மம்டி எடுத்துகிட்டு வந்து கரை வெட்டி அணை கட்டி தண்ணி வாய்ச்சு அப்படி சொல்லவே வரல மூணு செடி ஒரு 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 பர்சனுக்கு மூணு செடி அந்த குரூப்பில் இருக்க ஒரு நபருக்கு வந்து மூணு செடி கொடுக்குறாங்க அந்த ஏரியாவில் அந்த மூணு செடியை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பராமரித்து வந்தீங்கன்னாவே போதும் ஒருவேளை அந்த செடி பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு மாற்று செடியை நீங்களே நட்டு அதை வந்து இது பண்ணுங்க தயார்படுத்துங்க அதுக்கு அடுத்து விதைகள் வந்து எங்கெங்கே கிடைக்கும் அரிய வகை மரங்களோட விதைகள் வந்து உங்கள் பகுதியில் கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த குரூப்புக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அவங்க வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அதை கலெக்ட் பண்ணி அரிய வகை மரங்களையும் அங்கங்கே அவங்க எடுத்துக்கொண்டு அவங்க வீட்டில் நட்டுக்க போகிறது இல்லை இப்போ உங்கள் பகுதிகளில் வந்து எந்த இடத்துல இந்த அரிய வகை மரங்கள்லாம் நடலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்களே சொன்னிங்கன்னா அவங்களே கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து அதை நடவும் செய்கிறாங்க ஒரு பகுதிகளில் வந்து அறிவகை மரங்களான நிறைய கிடைக்கும் ஒரு பகுதியில் கிடைக்கவே கிடைக்காது வெறும் செடி கொடிய பல மரங்கள் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி இடங்களில் இவங்க இதை கொண்டு போய் அங்கே வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி அதை நாங்கள் நடுறாங்க ரொம்பவே நல்ல விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நம்மளால் அதை வந்து ஊக்கப்படுத்த முடியல அப்படின்னாலும் தயவு செஞ்சு இதில் யாரும் இடையில பூந்து அவங்கள கெடுக்கவோ எந்த வித கேலி கிண்டல் பண்ணவோ அது மாதிரி ஒரு விஷயம் என்றைக்குமே செய்யாதீங்க இது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் நமக்கான விஷயம் கண்டிப்பாக நல்லது செய்வோம் நல்லது நினைப்போம் நல்லது நடக்கும் நன்றி